Формадол. Забудь про головний біль. Пан Антон, ще раз доброго ранку, вітаємо тебе. Ой, а що це? Вау. Що це за люди такі? Розказуй з деталями. Ну, футболка... Запасна форма Львівських Карпат, я тобі хочу сказати. Червоно-чорна кольори Української повстанської армії. Саме так, я готувався, якось не подумав про те, що сьогодні не лише на вулиці буде включатися. Загалом, про культурний простір, культурно-мистецький, цікавий простір, який запустився на контрактовій площі. Ми вже всередину зайшли, ви вирішили вам довго його не показувати. Це простір, ну, зараз ви можете побачити його масштаби, там оператор зараз вам покаже, це взагалі двоповерхова конструкція. Вона повністю складена з металевих контейнерів і називається вона простір, модуль тимчасовості. Зараз покажемо і розкажемо, що тут ще можна знайти. Ну, звісно ж, вирішив не я про все це розповідати, тому що дуже багато цікавинок про які краще розповість людина, яка більше на тому знається, на тому, що тут перебуває. Це Дмитро Собольський, організатор експозиції. Доброго ранку, Дмитро. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за місце прямо в центрі Подолу, контрактова площа метро? А... Це арт-простір, в якому представлено 28 митців, які підготували свої роботи спеціально для цього проєкту. Сама експозиція, вона присвячена тематиці тимчасовості. Чому тимчасовість? Коли ми вибирали якесь, ну, потрібно було обрати якусь, якби, тему, яка б могла підкреслювати не тематику війни напряму, тому що це не виставка якби, про війну, mm -hmm. а, а тематику, яка е, може підкреслити стан багатьох українців і стан загалом людей, які проживають в країнах, де йдуть бойові, повноцінні бойові дії. Mm -hmm. да? Тому що це не тільки потенційно може бути про Україну. Е, і саме тоді в нашій команді якби, виникла е, ця ідея словом тимчасовість, тому що Кожен українець зараз знаходиться в повній невизначності. Ти не знаєш, що буде завтра або через так, годину. Так. Яка ракета може прилетіти там прямо в ваш будинок чи, я не знаю, ваш офіс. А, і тому саме якби, тимчасові стала головною якби, темою нашого простору. А чому модуль? Тому що вона складається з 27 модулів угу. а, воєдини і утворює Це єдиний такий простір. Це 27 контейнерів, які поєднали... Такий класний простір. Так, тобто повністю вони е, поєднуються, вони мають всі комунікації для того, щоб комфортно перебувати тут і відчувати себе, наче ти не в контейнері знаходишся, mm -hmm. а в повноцінній е, будівлі якоїсь, е, не знаю, інституції. До речі, була інформація про те, що е, тут з'явиться там контейнер, ну що, щось таке невеличке. Зараз, якщо прийти тут на контрактову, подивитися, як, який це вигляд має ззовні, ну споруда велика. І навіть зараз, коли ми всередині, люди можуть побачити, який тут масштаб. Як це виросло до такого масштабу? Не змогли все вмістити в один маленький контейнер? Ви знаєте, насправді... Сама ця конструкція, вона існувала досить давно. Ще в 2012 році її спроектував український архітектор Слава Балбек. І... Він реалізовував цей проект для одного з там з українських бізнесменів, mm -hmm. але після проект був скажімо так, заморожений і нічого якби, з ним не відбувалося. І він був зроблений до етапу тільки створення самої металоконструкції. Uh -huh, uh -huh. А, і а, я пам'ятаю, що в 2015 році це був перший рік, коли ми взагалі дізналися про існування самої конструкції. Там. А, тобто а, ця штука вже була, ви просто вирішили скористатися нею? А, був тільки метал. Тобто глобально uh -huh. все, що залишилося, мабуть, зі старої конструкції, це а, оці от ставні ззовні. Майже все інше е ми повністю якби, переробили якби, простір. Давайте трошечки про саму експозицію. Е дуже багато цікавого ви розповіли. Е спочатку хочу спочатку. Ну, давайте е про найцікавіше. Це ті дві картини, які зараз за вами, а також трошки про шматочок з металу з -з -з Азовсталі. Там багато інформації було, що весь модуль зроблений. Ні, весь модуль не з металу з Азовсталі, але ж ця стінка. От що це таке? А Дивіться, загалом всю експозицію нашу її куратором її був є французький куратор Фабріс Бусто, який зміг 
в дуже стислі терміни і дуже обмежений бюджет е, об'єднати так багато різних митців е, з усього світу, тому що представлені представники давайте, більш ніж давайте 10 країн. Вам, ми, ви, давайте покажете. Давайте, от е, це картина, це дуже впізнаване обличчя, е, ще там з 14-го року, це Сергій Нігоян, і е, ця картина створена, ви казали, з плакатів, та? і створювали її за кордоном далеко? Е, так, це один з найвідоміших у світі португальських е, митців е, Вілс. А, він а, утворює саме портрети різних людей, і зазвичай mm -hmm. якби він використовує там різні матеріали для того, щоб на стіні Давай це робити. Покажемо поки ще одну на і і Для цієї ідеї а, Вілс попросив нас а, знайти в різних містах України українські різні проукраїнські постри від там mm -hmm. компанії Be Brave, а, закінчуючи різними маленькими постерами, які там створювали звичайні дизайнери на mm -hmm. підтримку України. І ми просто нам просто їздили по різним містам, як Херсон, коли він був деокупований, Харків, Дніпро, Київ, Львів. Просто знімали з стін різних плакати. І це потім... було досить дивно виглядало, коли ми це якби робили. І ми зібрали приблизно 300, 300 різних екземплярів угу, і відправили картини. їх в Португалію. Угу. І з них він вже потім обривав частинки, угу. і у тебе утворювалась от така от картина. Сергій Нігаян взагалі для Вілса є дуже е, сильною якби, фігурою, яку він для себе взагалі вважає якби, взірцем. Mm -hmm. І для нього це постать, е, так само, як для нас, з якої глобально почалося все, з чого за, е, що зараз якби, ми маємо. Да? Mm -hmm. е, давайте коротко також про шматочок Азовсталі. Азовсталі. Та, е, дуже коротко. Дивіться, е, висота контейнера загалом 2,5 метри. Так. Е, коли ми е, вирішили, що е, нам необхідно там, е, мати багатосезонну якби, конструкцію працювати і взимку, як зараз, наприклад, потрібно було робити систему кондиціонування, утеплення mm -hmm. і так далі. І виходило, що у тебе стеля виходить 2 метри. Okay. Окей, що, для... що, що тут за завстали? Давайте таки скажемо. А... Коли ми спеціально підвищили, ще походимо, ми так, спеціально так. підвищили а, стелі кожного поверху угу. і а, викупили стару а, партію металу з Азовсталі для угу. того, щоб підвищити дві конструкції. Ага. Тому перший поверх звич... підвищений на 30 см і другий на 50 ага. І саме Все. ось ці от, а, частини, які ми використовували, вони зроблені з Азовсталі. Тобто глобальна угу. Азовсталь прямо в цьому якби, просторі. Останнє питання. Скільки буде працювати модуль цей простір тимчасовості? Чи, чи, чи платний сюди вхід? І куди потім підуть ці роботи? А... Проект буде працювати до 14 травня. Він угу. працює кожен день без вихідних. Угу. А... А вхід... А... У простір є зарекомендованою ціною. Це 200 гривень. Угу. Чому 200 гривень? Тому що ми а, приблизно калькулювали певні свої а, там, витрати да, і вирішили, що рекомендована ціна може угу. бути саме така. Але кожна людина, яка приходить, вона сама може визначити, скільки хоче грошей оплатити. Угу. Це може бути навіть нуль. І у наш простір відкритий для всіх. Тобто вхід може бути безкоштовний угу. для будь-кого. Куди потім роботи? А, вони підуть на аукціон. І так само, як і всі гроші зі входу, і mm -hmm. за аукціону а, підуть на а, відновлення пошкоджених арт-інституцій України, які були mm -hmm. пошкоджені під час війни з Росією. Зрозуміло. Дмитро, вам дуже дякую. Дмитро Соболь, співорганізатор експозиції. Друзі, контрактова площа, великий такий модульний, модульна конструкція. Ви її точно не пропустите, помітите, приходьте, дивіться на ці реально унікальні витвори мистецтва. Ну і все ж таки раджу ну, заплатити за вхід, тому що це ваш донат. Це не щось там організаторам, це ваш донат. Колеги, вам слово. Дякую, Дякую за такі неймовірні історії і пізнання цікаво. того, як створювалися ці роботи. Дякую. Сподіваюся, що ті, хто пройдуть на ось цю експозицію, так само зможуть про кожний експонат почути ось таку довгу класну історію. Дякую тобі ще раз, Антона. Ну і до зустрічі. А можливо вже в нашій студії прийдеш куштувати пиріг. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1 плюс 1 Україна.